。李叔您好，在下赤生，今天家地多有麻烦，还请您见谅。您放心，我们来越南不是给您找麻烦的，我们是来跟您交朋友的。交朋友可以，但是我喜欢交有诚意的朋友。既然来了，就是贵客。按照我们越南的习惯，应该痛饮几杯才是。恰逢乱世，这个酒可金贵的很呐、啊。拼酒拼的就是实力。如果我们赢了，那就按我们的规矩来。黎叔必须给我们做生意。如果我们输了，那星河会在澳门最大的两个赌场都归你们。<笑>我要你赌场干什么呀？啊！如果你们输了，那规矩可由我来定。敬你。Au revoir. Hey, Monsieur le Ministre, pardon. Oh, oh, c'est pas la peine de m'accompagner. Allez directement à l'entrepôt pour voir ce qui reste. Tout ce qui est inutile, vous le jetez. Tout ce qui est utile, vendez sur le marché noir à bas prix. D'accord, très bien. Thank you. 我们现在要做的是，怎么样利用他们之间的这层关系，引出那个日本人？嗯，好的。哥。过了点来，慢点，慢点。石先生，你们怎么样了？我没事儿。金混长睡了。你们今天晚上是不是见黎奎南了？谈的怎么样？这个人啊，琢磨不透，不知道他想要什么，不知道他是在故弄玄虚，还是在故意刁难。我听我越南的朋友说，黎奎南是一个狠毒直率的人，不至于做这种故意刁难的事吧？但是很显然，他不想跟我合作，眼下只能依靠
，法国政府的渠道去购买粮食还有木材，但是法国人那边，那个翻译呢？他不是个越南通吗？对，那个人啊，那个人只参与军火生意。不参与粮食和木材的购买，而且上次你的出现，搞得大家很难堪，所以现在我们也没什么联系了。既然如此，明天还要麻烦池先生多多费心了。如果您有任何需要我帮忙的地方，随时可以通知我。那我先回去睡了，晚安。晚安。能找着我费了不少周折吧？为了见黎叔，必要的功课还是要做的。知道黎叔喜欢吃这家的米粉，在越南也不是什么秘密。你功课做的挺细啊！哎，对了，池先生吃过早餐了吗？吃过了，谢谢黎叔。我知道你要来找我，你是一个不达目的不罢休的人。黎叔，您说错了，我是一个不会轻言放弃的人。没错，我答应过金香，可是我也说过，不跟你谈。黎叔，我刚才说过了，我是一个不轻言放弃的人。您知道我的同胞现在正处在水深火热当中，我千里迢迢来到越南，就是想换取一些物资以解燃眉之急。如果之前有什么冒犯的话，还希望黎叔见谅。这先生，你别误会啊，我对你没有偏见。你爱跟谁做生意，那是你自己的事儿。可是你毕竟是个商人，我也是个商人。咱们再商言商，如果你对西贡的局势有所了解的话，你就不应该为难我。没有靠山啊，我和一个外地人合伙，风险太大了。李叔。我身后有一个星河会，这样还不能让您放心吗？我要的是政府，懂吗？没有政府的参与和支持，和一个陌生人打交道。哎呀，池先生，见谅啊。李叔，等等。池先生居然和日本政府有关系啊！不过是一个身份罢了。你别误会啊，我没有政治倾向，我就是有点好奇，一个外地商人在越南也能只手遮天。哎呀，这个李某真是佩服啊！李叔见笑了，不过是委身求一个庇佑罢了。如果因为这层身份能够跟您做生意的话，那也算是迟某的荣幸。我就喜欢能力卓越又不失谦卑的年轻人。你这个朋友，我交了。哎呀，你们晋会长不但酒量超群呐，你瞧瞧，而且在挑选男人方面也是一流的。李叔抬举了，池老板年纪不大，目光倒是长远
，既然不计前嫌，愿意把岸上的洋酒卖给我，那我们越南帮也不能失了礼仪。这样吧，抢来的那批货，就按咱们先前说的，我一并收购了，好不好？这先生，你看如何？黎叔，您不愧是一方大佬，够江湖。但是那批货，迟某不会要的。为什么？能和您做生意已经是我的荣幸了，再加上您是晋会长的师伯，咱们日后交往的机会还多的是，何必要在乎那区区几十箱的红酒呢？说得好，为了咱们的合作是吧？为了咱们的长远合作，你放心，我抢的那批货我不会自己独吞的。咱们这样，咱俩联手把它推到黑市上去，我敢保证。池先生所得的款项至少要比现在高出两成。多谢李叔。嗯，好，结账，我来。姐夫。我服你，你真是一个做生意的天才。看来黎叔还是很守承诺，很讲义气的。应该说感谢某人的酒量啊。小峰，和费堂主交代一下，明天黎叔的手下会来接货，你们做好一下交接工作。好。攻心为上，池先生用几十箱红酒作为送礼，却换回了更大的利润。不仅打开了越南的市场，还交了一位叱咤风云的朋友，真是厉害。我相信换了你，你也会这么做的。不过，我是真没想到，一个帮派的老大，竟然要通过我们日本政府从中做保。才能进行交易。什么叫日本人做保啊？时局动荡，他离开南并非也是一个不怕输的人。可是越南帮派一向都是无政府主义啊，凡事都不喜欢政府插手。没想到，离开南久经世事，这一次居然跟以往不同。什么呀？李奎南，请我们一起去他的夜总会喝酒，说有事相商。有事相商？他不会是想反悔吧？你怎么看？反悔倒不会吧？我估计是有一丝顾虑还没有打消。看来今晚我要多带一个朋友过去了。你们俩又打什么哑谜呢？行，夜总会我就申请不去了，我宿醉还没醒呢，再喝下去我肯定受不了。我先回去了。回去睡觉。哎，来！哎呀，幸会啊，幸会，幸会！来，来，来，来，来！我还真没有想到，山本少佐也是你们的朋友啊，真让我太意外了。李先生有所不知啊，嗯，叶冲军是我的同窗好友，是帝国军界的精英，在香岛也是位鼎鼎大名的人物啊。叶冲，我终于知道你的名字了。哎呀
，在拳台上你出手不凡，超凡脱俗。我当时就说嘛，这个年轻人可不是等闲之辈。嗯，帝国精英，来，祝贺，干一干。林叔，您客气了。不知道我们此次的合作，您还有什么顾虑吗？红土毛爷爷，红土毛牛头。会长，他说最近离奎南京城来买的是药品，这是货物名单，立刻发出去。何英，我们已经二十四小时监视了，做得好。到处都是日本人，别乱跑，赶紧回家。总算运走了，对啊，咱们也算是可以喘口气了。等押完这批货，收完款，就等着到时候去海防，接姐夫他们联系好的木材和大米了。Monsieur Chi, vous avez déjà trouvé un bon partenaire. Alors, qu'est-ce que je fais ici? 他说：“你已经找到合作伙伴了，还来找他干什么 ？”“Qu'est-ce que vous voulez dire？” 他说：“这是什么意思？”贝特朗先生，中国有句老话叫做“花花轿子人抬人，有钱大家赚”。越南现在毕竟是你们维希政府在执政，水大漫不过山。我不希望与你们为敌，我想交你们这个朋友。所以这个呢，算是迟某人的一点心意和诚意吧。Monsieur G connaît très bien l'étiquette. Nous, les Français. Nous avons le plus grand respect pour ce genre de politesse. Nous sommes prêts à payer cet ami. Merci. Missy. Euh, 对了，既然我现在打开了越南和香港的海上通道，以后我会经常来越南做生意。我向你们保证，以后不管我在越南的任何一份生意，而且有没有你们梅西政府的参与。我都会交上一成的利润，所以还是请您和让德国总督多多给我支持和帮助。Monsieur Chi, puisque vous avez donné votre parole, nous, le gouvernement de Vichy, nous ne prendrons ainsi pas d'argent. Vous voulez acheter de la nourriture et du bois. Je vais communiquer directement aux responsables du gouvernement de Hanoï. Ils vont vous contacter, Monsieur Jean Legault, le gouverneur. Je vais lui communiquer de votre sincérité. J'espère que lorsque vous êtes arrivé à Hanoï, il va vous accueillir personnellement. Nous avons le soutien du bureau de gouverneur et le japonais, Monsieur Chi, n'aura pas de problème à Taïgon. Dossier. 
给我的电报吗？何英，一切都好，放心，电话依旧失联。这是黎奎南这几个月在黑市上买过的东西。你又去黑市是吧？这不重要。那什么重要？看一眼，看一眼最重要。看，这都是西药啊。对，我查过了，他零星购买过丝绸这类的东西，基本上都被西贡本地的达官贵人买走了。烟酒呢，一般都销往当地的酒吧、会馆，但是粮食和几乎所有的药品，都流向了越南北部。你什么意思？购买这些粮食和药品的具体是些什么人，我现在还没有查清楚。不过有一点我可以肯定，他们既不是商人，也跟法国政府和日本人没有关系。我觉得应该是越南本土的民间人士，或者，或者是其他的帮派中人。有那么简单吗？进来。谁啊？叶忠。我叫叶少佐过来跟我研究一下去北部的路线图。地图？哪儿来的地图啊？黎叔给的。说按照他经常习惯走的路线走，会更加的安全。不行，你是怕黑吃黑？今天晚上的月亮好圆呐！哪里的月亮，对我而言，都是一样的。明天进到丛林以后，可就见不到这么圆的月亮了。石先生给我的感觉，说不出来。你的秘密太多了。有吗？我觉得叶少佐的秘密也不少啊。我觉得叶少佐啊，你不用把精神这么紧绷。好不容易出来一回，干嘛不好好放松放松啊？我不喜欢放松的感觉，会让我感觉很危险。叶少佐也会害怕危险吗？经过这几日的相处，我见识到了真正的商业巨子，实在是收获颇丰。如果我的跟随给池先生带来了任何的不便，还请池先生多多包涵。哪里的话怎么会有不便呢？我这次生意能做成，也多亏了你的帮助啊。这样，请叶少佐放心，麻烦回去也转告佐藤将军放心，帝国的利益就是我的利益，我一定不会让你们失望的。难道仅仅是不让我失望，就够了？那不然你还想怎样？我只是全方位的相信你。凉快点了。叶少佐从小在日本长大，这样的热带气候恐怕是不习惯吧。确实，我
我已经开始想念冰天雪地的夜晚了。池先生见过夏雪吗？见过，在瑞士，不过都是很多年前的事情了。叶少佐既然小时候见过夏雪，而且日本我也去过，那你生活在哪个城市啊？池先生，在瑞士待了多久啊？不到一年吧。你也去过吗？我正想去一次瑞士。如果有机会的话，还要多多请教池先生。好啊，以后有机会一起。好、啊。报纸，给您。号外，号外。将军，今天早上，叶冲从越南发来电报，他们说货物在港口停留的时候，遭到了当地地下黑帮的抢夺。嗯，经过一番周旋，他们已经挽回了损失，顺利的将货物卖出。他们现在正在往越南的腹地进发，去购买大批的粮食和木材。总之，一切顺利。很好。叶冲和池城不是等闲之辈啊！他们两个在一起，没有什么人可以敌过他们的。还有什么消息吗？我听说，新和会的会长晋香也偷偷的去了越南。那个女人，也许是池城故意让她去的。她待在香岛就是个祸根。将军阁下说的有理。依我看，用不了多久，大批的货物就能抵达香岛。<笑>也许他们会提前回到香岛的。<笑>你最近没有动何英那个女人吧？嗯，没有，属下不敢。嗯，不要去碰那个女人。至于今后该怎么办，等叶冲他们回来，再从长计议吧。何小姐，这是我们叶少佐吩咐我们为您准备的饭菜，您请慢用。铁狮子，喝。不吃怕不吃。何小姐。您不是说不愿意看到我们日本人吗？那我们叶少佐说，亲自陪您吃饭。何英现在在家里，我们的人一直在门口盯着。何英这几次出门，都有人在跟踪他。我觉得，是有人在提醒他不让他出门。你哪来那么多我觉得？我就是要知道是谁在暗中提醒他，是不是共产党的人？是，我会尽力去查。还有，我的目的是要用何英。引出我们要找的那个人，那我们该怎么办？你忘了，我们还有一个人可以用
先生，我，你不用说那么多，我对过去的事情既往不咎。谢谢顾问先生，你要明白自己的价值所在。顾问先生的命令，我一定会全力以赴的。好，这个是你接下来的任务。这不是叶冲的女人吗？她是共产党，也是你职责范围之内的事。你是想让我干掉她？怎么？你怕了？这毕竟是叶冲的。她是共产党，叶冲能把你怎么样？你永远给我记住一点：你的生死大权掌握在我的手里，我能让你开心的活着。我也能让你随时消失，听明白了吗？明白了。嗯。杀他之前，你再给我做一件事。嗯、近来日本人搜索抗日分子的行动，变得更加疯狂了。好几个共产党的据点都被围剿了。不过咱们的据点。好在有我，平安无事。蓝豹，你的功劳呢？我会如实向上峰禀报。嗯，但是越是在这个时候，越不能掉以轻心。你通知我们的人，让他们继续加强防范。好，还有一件事，宫门找过我，他想让我干掉何英。干掉何英？对，你答应了，我只能答应啊。这个何英很有可能是共产党的人，而且他跟叶冲的关系也不清不楚，所以这件事还要听您的指示。嗯，宫本在现在这个时候把这么重要的事情交给你，说明他对你抱着极大的信任。再说这个何英对我们军统来说无足轻重。你可以大胆放手的去干，这样一来呢，宫本会更加器重你。好，站长，如果蓝豹对何英下手，那叶冲是不会放过他的。这件事情跟你没关系，你就不用管了。蓝豹，嗯，你的工作非常好，我一定会为你请功的。站长放心。我一定会做的，漂漂亮亮。薛小姐，不知道今晚能不能赏个光啊？薛平安，蓝豹在邀请你，你怎么不回答呀？蓝豹现在是我们的同志，也为组织积极效力。既然他邀请了，你就答应吧。站长，我吃个便饭而已，你就当是执行命令。这样一来，你们也正好趁此机会好好沟通一下，因为接下来的工作还需要你们两个人默契配合。去吧
，薛小姐，那我今晚就在海鲜坊订好房间，恭候你的大驾喽。这边请，薛小姐，请薛小姐，今天晚上你能来，说心里话，我特别开心。其实你不必如此客气的，我们同在军统，为党国和抗日救亡而努力，这是我分内的事。那当年潜入星河会，也是任务吧？大家都羡慕你和唐风，郎才女貌。我们这些人只能敬而远之。不过缘分，真是奇妙，最终我们还是能走到一起的。你说有缘，那就有缘吧。情况如何？还是照旧，每天无非就是练功、扎马步、练飞刀，除了去买一些吃的和必要的生活用品以外，没什么其他的。不过他频繁的去的那些已经登过报纸的共产党的地下联络点，他是想和他的上级联络，有这个可能。不过他都扑了空，因为那些人早就不在那儿了。